ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ നടന്ന വി ഒ എക്സാമുകളിൽ പന്ത്രണ്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയാറ് ഒക്ടോബർ ദിവസങ്ങളിൽ നടന്ന തിരുവനന്തപുരം കോഴിക്കോട് കൊല്ലം ഇടുക്കി കണ്ണൂർ ജില്ലകളിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് പരീക്ഷകളുടെയും നാൽപ്പത് ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പരീക്ഷകളുടെയും മാത്സ് വിഭാഗം ചോദ്യങ്ങൾ പരീക്ഷ നടത്തുന്ന ദിവസം തന്നെ നമ്മൾ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവർ അതുകൂടി കണ്ടു നോക്കുക ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമായിരിക്കും നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സീരീസിൽ ഇനി വരുന്ന പരീക്ഷ എഴുന്നവർക്ക് സഹായകമാകുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് കൂടാതെ തന്നെ മുൻകാലങ്ങളിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമറിൻ്റെ തന്നെ ഒരു സീരീസായിട്ടും ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൂടി കാണുവാൻ മറക്കാതിരിക്കും ഈ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ല് ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം ഓൾ എന്നത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക ഈ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളുടെയും ലിങ്കുകളും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും ഒക്കെ ടെലിഗ്രാം വഴി ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി ചാനലിൻ്റെ ടെലിഗ്രാം ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇതൊരു ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടെലിഗ്രാമിൽ കേരള പി എസ് സി ഓൺലൈൻ ഗുരുജി എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാനൽ കാണാൻ പറ്റും അത് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ അവിടെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ നടന്ന പരീക്ഷയിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഗത്തെ ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ടിനായിരുന്നു എക്സാം നടന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത് ചോദ്യം നോക്കാം ഹി ഈസ് ദ ഡാഷ് ഓഫ് ദ ത്രീ ബ്രദേഴ്സ് റിച്ചസ്റ്റ് മോർ റിച്ച് റിച്ച് റിച്ചർ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ചോദ്യങ്ങളിൽ തന്നെ നമ്മളിത് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ഇവിടെ എന്താണ് സൂപ്പർലൈറ്റീവ് ആണ് വരുന്നത് ആ മൂന്ന് സഹോദരന്മാരിൽ ഏറ്റവും ധനികനായിട്ടുള്ളത് അവനാണ് അപ്പോൾ സൂപ്പർലൈറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ദാ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സൂപ്പർലൈറ്റീവ് ഫോം വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ റിച്ചസ്റ്റാണ് വരേണ്ടത് ഹി ഈസ് ദ റിച്ചസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ത്രീ ബദേഴ്സ് മൂന്ന് സഹോദരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ധനികൻ അവനായിരുന്നു എളുപ്പമുള്ളൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഓൾ ദോ ഇറ്റ് വാസ് ക്ലൗഡി വി ഡാഷ് ഫോർ എ വോക്ക് ഗോ വിൽ ബി ഗോയിങ് വെൻറ്റ് ഹാഡ് ഗോൺ അപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റൻസ് ശ്രദ്ധയോടെ വായിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ടെൻസും സെൻസും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് എഴുതാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അർത്ഥം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്ക് മേഘാവൃതമായിരുന്നിട്ട് കൂടി ഞങ്ങൾ നടക്കാൻ ഇറങ്ങി എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നേരത്തെ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു ടൈപ്പായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പാസ്റ്റിൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം കഴിഞ്ഞ കാര്യത്തെ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിലും അതിനുശേഷം നടന്ന കാര്യത്തെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഐഡിയ കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഹാർഡ് ഗോൺ എന്നുള്ളൊരു കാര്യമൊക്കെ വരും പക്ഷേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക ഓൾ ദോ ഇറ്റ് വാസ് ക്ലൗഡി വി ഡാഷ് ഫോർ എ വോക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതാണ് ആദ്യം നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യം മേഘാവൃതമായിരുന്നിട്ട് കൂടി ഞങ്ങൾ നടക്കാൻ ഇറങ്ങി അപ്പോൾ നടക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ മേഘാവൃതമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ കാര്യം തന്നെ ഇറ്റ് വാസ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അതിനേക്കാൾ പിറകിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതായത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിൽ പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം രണ്ടാമോ നടന്ന കാര്യം തന്നെയാണിത് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് വെൻറ്റ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യ പേപ്പറിൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽ കീ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലും ആൻസർ സി ഓപ്ഷൻ വെൻറ്റ് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും ഓൾ ദോ ഇറ്റ് വാസ് ക്ലൗഡി വി വെൻ ഫോർ എ വോക്ക് ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ കറക്റ്റ്ലി സ്പെൽറ്റ് വേർഡ് മാസക്കർ എന്നുള്ള വാക്കാണ് അതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ട
പുതിയ ചോദ്യമാണിത് അതായത് ഇഡിയം ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നേരത്തെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രീവിയസ് ഒന്നും നമ്മൾ അങ്ങനെ കണ്ട് പരിചിതമല്ലാത്തൊരു ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഇതിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് ദ നോയിസ് കോസ്റ്റ് ഓൾ ദ നേബേഴ്സ് ടു ഡാഷ് അപ്പോൾ ഭയങ്കരമായ ശബ്ദം ഉണ്ടായപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നായിരിക്കാം അങ്ങനെ ശബ്ദം ഉണ്ടായപ്പോൾ അയൽക്കാർക്കൊക്കെ ഭയങ്കരമായ ദേഷ്യം വന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് വരുന്നത് അതായത് അവരുടെ ദേഷ്യത്തിൻ്റെ മൂർധന്യാവസ്ഥയിലെത്തി എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലുള്ള ഇടിയം ശൈലിയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ അതേ അർത്ഥത്തിൽ വരുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇടിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോ നട്സാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചില കളികളൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ക്രിക്കറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫുട്ബോളുകളൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ക്രൗഡ് വെൻ നട്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അതിലുള്ള റിസൾട്ടിൽ ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ഭയങ്കരമായി അവരാക്രോശിച്ചു ആ തരത്തിലുള്ള സിറ്റുവേഷനൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഗോ നട്സ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വെൻ നട്സ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ദ നോയിസ് കോസ്റ്റ് ഓൾ ദ നേബേഴ്സ് ടു ഗോ നട്സ് അപ്പോൾ ഇതൊരു പുതുതായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നൊരു വാക്കാണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ പരിചിതമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അത് ശരിയാക്കി കാണും അപ്പോൾ ഇനി പരീക്ഷ എഴുന്നവർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇടിയംസൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോവുക ഓക്കെ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ദ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ഗേവ് ഡാഷ് ദ പ്രൈസ് ഓവർ ഔട്ട് ടു എവേ അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫ്രൈസൽ വർബാണ് നമ്മൾ നേരത്തെയും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗിവ് എവേ ഗിവ് എവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് എന്നാണ് വിതരണം ചെയ്യുക എന്നാണ് ഗിവ് എവേ എന്നുള്ള ഒരു ഫ്രൈസൽ വർബിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സെൻറ്റൻസ് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും മുഖ്യാതിഥി വന്നിട്ട് സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് വിതരണം ചെയ്തു ഗിവ് എവേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പാസ്റ്റാണ് ഗേവ് എവേ ആണ് വരുന്നത് ഡി ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതും എളുപ്പമുള്ളൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു ശരിയാക്കി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഹാവ് യു ടോൾ ഹിം അബൌട്ട് ഡാഷ് ആക്സിഡൻറ്റ് ആൻ എ ദ ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ ആർട്ടിക്കിളാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക ഇവിടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആക്സിഡൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രത്യേക ആക്സിഡൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഹാവ് യു ടോൾ ഹിം അബൌട്ട് ഡാഷ് ആക്സിഡൻറ്റ് നീ ആ നടന്ന ആക്സിഡൻറ്റിനെ കുറിച്ച് അവൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞോ അപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആക്സിഡൻ്റ് ആണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആക്സിഡൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദ വേണം ചേർക്കാൻ ഹാവ് യു ടോൾ ഹിം അബൌട്ട് ദ ആക്സിഡൻറ്റ് ഓക്കെ അല്ലാതെ എ വരുമ്പോൾ ആൻ വരുന്ന രീതിയിലല്ല ഹാവ് യു ടോൾ ഹിം അബൌട്ട് ദ ആക്സിഡൻറ്റ് എന്നാണ് അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ചേർക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെൻസ് കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ദ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഐ വുഡ് നോട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ദ ഓഫർ ഇഫ് ഐ ഡാഷ് യു അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ചോദ്യ പേപ്പറിലും പഠിച്ചതാണ് കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇതുവരെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് ലിങ്കുകൾ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കാണുക അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എല്ലാ ചോദ്യ പേപ്പറിലും ചെയ്തതാണ് കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസ് എന്താണ് ഐ വുഡ് നോട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ദ ഓഫർ ഇഫ് ഐ ഡാഷ് യു അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു മെയിൻ ക്ലോസും കാണും ഒരു സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസും കാണും അപ്പോൾ ഇവിടെ സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് രണ്ടാമതായിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് ഇഫ് ഐ വെയർ എ ബെഡ് ഐ കുഡ് ഫ്ലൈ അല്ലെങ്കിൽ ഐ വുഡ് ഫ്ലൈ എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ അത് തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ മെയിൻ ക്ലോസ് ഐ വുഡ് നോട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ദ ഓഫർ ഇഫ് ഐ വെയർ യു ആണ് വരുന്നത് വാസല്ല ഹാഡ് ബീൻ അല്ല ആമല്ല വെയർ സിമ്പിൾ പാസിലുള്ള വെയർ ആണ് വരേണ്ടത് അപ്പം എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വരേണ്ടത് നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഓഫർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ലായിരുന്നു ഞാൻ അതിന് സമ്മതിക്കില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കണ്ടീഷൻ ക്ലോസിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ് ആയിട്ടും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലും അതിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് ഹി വാസ് അക്കമ്പനീഡ് ഡാഷ് ഹിസ് വൈഫ് അപ്പോൾ അക്കമ്പനീഡ് ഒരു ഫ്രൈസൽ വർബാണ് അക്കമ്പനീഡ് ബിസൈഡ്
പ്രൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഭിമാനം ഗർവ് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഉന്നതമായിട്ടുള്ളൊരു വികാരമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള വിപരീത പദം ആൻ്റണിയുമാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഡേർട്ടി ഹ്യൂമിഡ് റഫ് ഹോട്ട് അപ്പോൾ ഈ നാല് ഓപ്ഷനിൽ ഡേർട്ടി റഫ് ഹോട്ട് ഇത് മൂന്നും വരാൻ സാധ്യതയില്ല ഹ്യൂമിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമിഡ് ആർദ്രമായ എന്നുള്ള അർത്ഥം വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിതിനകത്ത് എടുക്കാം അപ്പോൾ പി എസ് സിയും ആൻസർ ബി ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് പ്രൊഫഷണലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ചിലപ്പോൾ ഹ്യൂമിലിറ്റി വരാത്തത് കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ നിന്നും ഈ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഒഴിച്ച് ബി ഓപ്ഷനാണ് കുറച്ചെങ്കിൽ നമുക്കത് മാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഐ ഹാവ് ലോസ്റ്റ് മൈ ഡാഷ് ഓഫ് കീസ് കളക്റ്റീവ് നൗൺസ് നമ്മൾ കളക്റ്റീവ് നൗൺസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കളക്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ബഞ്ച് പീസ് അതായത് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കീസിന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഐ ഹാവ് ലോസ്റ്റ് മൈ ബഞ്ച് ഓഫ് കീസ് എന്നാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ബഞ്ച് ഓഫ് കീസ് ഓക്കെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം മീനിങ് ഓഫ് സെനിസൈഡ് ഈസ് ഇപ്പോൾ സെനിസൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരെയോ കൊല്ലുന്നതാണ് ഈ ടൈപ്പുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നേരത്തെയും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നാല് ഓപ്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് കില്ലിങ് ഓഫ് റൺ കില്ലിങ് എ മോഡേണിസ്റ്റ് കില്ലിങ് ആൻ എനിമി കില്ലിങ് ആൻ ഓൾഡ് മാൻ അപ്പോൾ സെനിസൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൃദ്ധരായ വാർദ്ധക്യമുള്ള ആൾക്കാരെ കൊല്ലുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സെനിസൈഡ് ഡി ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് കിട്ടുന്ന വാക്കാണെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്യാം പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യ വോണ്ട് ദ മാച്ച് ചേഞ്ച് ദിസ് ഇൻ ടു പാസീവ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ പേപ്പറുകളും നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് വോയിസ് പാസീവ് വോയിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോമായിട്ട് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യ വോണ്ട് ദ മാച്ച് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്റ്റ് ഇന്ത്യ ആണ് ഒബ്ജക്റ്റ് മാച്ച് ആണ് അപ്പോൾ അതിനെ തിരിച്ചു വരണം ടെൻസ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം വോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാസ്റ്റലായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ ദ മാച്ച് ഹാർഡ് ബീൻ വോൺ ബൈ ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ഇത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹാർഡ് ബീൻ ഒന്നും വേണ്ട ഇന്ത്യ ഹാർഡ് വോൺ ദ മാച്ച് ബി ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദ മാച്ച് വാസ് വോൺ ബൈ ഇന്ത്യ ബി ഓപ്ഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തത് ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെയും ഇവിടെയും സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിലേക്ക് മാറ്റി അങ്ങനെയല്ല പാസി ഹൗസിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റ് സബ്ജക്റ്റും പരസ്പരം ചേഞ്ച് ചെയ്യണം ദ മാച്ച് വാസ് വോൺ ബൈ ഇന്ത്യ സി ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഡി ഓപ്ഷൻ നോക്കാം ദ മാച്ച് ഈസ് ബീയിങ് ഈസ് വരില്ല കാരണം സിമ്പിൾ പാസ് നടന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാസി വോയിസിൽ ടെൻസിന് ചേഞ്ച് ഇല്ല ഒരേ സമയം നടന്ന കാര്യം തന്നെ സബ്ജക്റ്റിനെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയിട്ട് പറയുന്നുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് ദ മാച്ച് ഒബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ സബ്ജക്റ്റായി വോൺ എന്നുള്ളത് പാസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് വാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വി ത്രീ ഫോം ഓഫ് ദ വേൾഡ് വിൻ വോൺ വോൺ അപ്പോൾ ആ വി ത്രീ ഫോം ആയ വോൺ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ബൈ ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ബൈ ചേർത്തു സബ്ജക്റ്റിനെ ചേർത്തു സി ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ പാസി വോയിസിൻ്റെയും പ്രത്യേകമായ ക്ലാസ് നമ്മൾ ചാനൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡൗട്ട് ഉള്ളവർ അതുകൂടി കാണുക പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം ഐ ആം ഹ ഓൾവേസ് ഡാഷ് ട്രബിൾ വിത്ത് മൈ നേബേഴ്സ് ഐ ആം ഓൾവേസ് ഡാഷ് ട്രബിൾ വിത്ത് മൈ നേബേഴ്സ് ഹാസ് ഹാവ് ബീങ് ഹാവി അപ്പോൾ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും എൻ്റെ അയൽക്കാരെ കാരണം പ്രശ്നങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഐ എം ഓൾവേസ് ആം വരുമ്പോൾ ഐ എം ഓൾവേസ് ഹാവിങ് ഐ എൻ ജി ഫോം വരണം ഐ എം ഓൾവേസ് ഹാവിങ് ട്രബിൾ വിത്ത് മൈ നേബേഴ്സ് എനിക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും എൻ്റെ അയൽക്കാരെ കൊണ്ട് ശല്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹാവിങ് ആണ് വരേണ്ടത് ഓക്കെ പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഏതർ യു ഓർ ഷി ഗോട്ട് ദ ബോക്സ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏതർ ഓർ വരുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സബ്ജക്റ്റിനനുസരിച്ചായിരിക്കണം കോൺകോഡാണ് സബ്ജക്റ്റ് വെർബ് എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ സബ്ജക്റ്റിനനുസരിച്ചാണ് വരേണ്ടത് പക്ഷേ ഷീ എന്നുള്ളത് സിം സിംഗുലർ ആണ് സിംഗുലർ ആകുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഹാവ് ഹാസ് ഡസ് നോട്ട് ഹാഡ് ഹാസ് ആയിരിക്കണം വരേണ്ടത് ഏതർ യു ഓർ ഷി ഹാസ് ഗോട്ട് ദ
പ്രൊഫഷണൽ കീ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് യൂസ് ടു ആണ് അവിടെ വിസിറ്റ് കൂടി ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ സെൻറ്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആവില്ല ഐ യൂസ് ടു മൈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സ് ഹൗസ് ഇൻ ദോസ് ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കംപ്ലീഷൻ ഇല്ല അവിടുത്തെ വെർബ് കൂടി വരണം അതില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എ ഓപ്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പക്ഷേ നമ്മൾ പി എസ് സി സി ഓപ്ഷൻ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ചിലപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമായിരിക്കാം എ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയാം ഹാർട്ട് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിർബന്ധ ബുദ്ധി കൂടി വരും എനിക്ക് സന്ദർശിക്കേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സെൻറ്റൻസിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പറയാം നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ഐ ഹാർഡ് ടു വിസിറ്റ് മൈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സ് ഹൗസ് ഇൻ ദോസ് ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ദിവസങ്ങളിൽ എനിക്ക് ആ മുത്തച്ഛൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകേണ്ടി വന്നിരുന്നു നിർബന്ധമായും പോകേണ്ടി വന്നിരുന്നു എന്തോ ഒരു ആവശ്യത്തിന് അവിടെ പോകേണ്ടി വന്നിരുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഹാർട്ട് ടു വിസിറ്റ് ചേർക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ പി എസ് സിയുടെ ആൻസർ കീയിൽ പ്രൊഫഷണൽ കീയിൽ യൂസ് ടു ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ യൂസ് ടു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വിസിറ്റ് കൂടി ഇല്ലെങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയില്ല അപ്പോൾ അതെന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ എന്നുള്ളത് നമ്മളിനി ഫൈനൽ കീ വരുമ്പോൾ നമുക്കത് അറിയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഐഡിയ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം എ മാൻ ഹൂസ് വൈഫ് ഈസ് ഡെഡ് ഈസ് കോൾഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു വൺ വേഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ഭാര്യ മരിച്ച വ്യക്തിക്ക് പറയുന്ന പേര് വിഡോവർ വിഡോ ബാച്ചുലർ സ്ട്രേഞ്ചർ എന്താണ് വിഡോവർ ഭാര്യ മരിച്ച ആൾക്ക് പറയുന്ന വിഡോവർ എന്നാണ് ഓക്കെ പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ദ ടീ ഹി സെറ്റ് ചേഞ്ച് ദിസ് സെൻറ്റൻസ് ഇൻ ടു ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് അപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ചിലെ ക്വസ്റ്റ്യനും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം മുൻകാല ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ പരീക്ഷകളിലും നിർബന്ധമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന രണ്ട് ടൈപ്പാണ് പാസി വോയിസും റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ചും അത് രണ്ട് നമുക്കിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ദ ടീ അപ്പോൾ എന്താണ് എനിക്ക് ചായ ഇഷ്ടമല്ല എന്നൊരാൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കാര്യം മൂന്നാമതാളത്ത് പറയുകയാണ് ഹി സെറ്റ് ദാറ്റ് ഹി ഡു നോട്ട് ലൈക്ക് ദ ടീ അപ്പോൾ ഡോണ്ട് വന്നു ഇവിടെയും ഡോണ്ട് വരില്ല കാരണം നമുക്ക് ടെൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ചിൽ ടെൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും കാരണം മുൻപ് എപ്പോഴും ഒരു സമയത്ത് രണ്ട് പേർ നടന്ന കാര്യത്തെ നമ്മൾ മൂന്നാമതൊരാളുടെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ കാര്യമായിട്ടായിരിക്കണം പറയേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ടെൻസിന് ചേഞ്ച് വരുന്നത് ബി ഓപ്ഷൻ നോക്കുക ഹി സെറ്റ് ദാറ്റ് ഹി ഡിഡിൻ ലൈക്ക് ദ ടി അത് കറക്റ്റായിട്ട് വരും ഹി സെറ്റ് ദാറ്റ് ഹി ഡിഡിൻ ലൈക്ക് ദ ടി ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ദ ടി എന്ന് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു അവൻ ആ ചായ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല പാസ്റ്റിലേക്ക് പോയി ഇനി സി ഓപ്ഷൻ നോക്കാം ഹി സെറ്റ് ദാറ്റ് ഹി ഡസിൻ ഡസിൻ്റെ എന്തായാലും വരില്ല ഡി ഓപ്ഷൻ നോക്കാം ഹി സെറ്റ് ദാറ്റ് ഹി ഹാർട്ട് നോട്ട് ലൈക്സ് ദ ടി മൊത്തത്തിൽ തെറ്റാണ് ഹാർട്ട് നോട്ട് കഴിഞ്ഞ് ലൈക്സ് ഒന്നും വരില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ബി ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് ശരി ഹി സെറ്റ് ദാറ്റ് ഹി ഡിഡിൻ ലൈക്ക് ദ ടി അപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ചിൻ്റെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ആ ചേഞ്ച് വരുന്നത് ടെൻസ് എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടു നോക്കുക പത്തൊൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ഹെർ മദർ ഡാഷ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ വെൻഡ് അവേ പാസ് ദ വേ മൂവ് ഡ വേ സെറ്റ് അവേ അപ്പോൾ ആ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ ഗസ് ചെയ്യാം അവൻ്റെ അമ്മ കഴിഞ്ഞ വർഷം മരണപ്പെട്ടു അപ്പോൾ മരണപ്പെട്ടു എന്നുള്ള അർത്ഥം വരുന്ന ഫ്രൈസൽ വർബ് ഏതാണ് പാസ് ദ വേ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള പരീക്ഷകളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു വാക്കാണ് ഹെർ മദർ പാസ് ദ വേ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഓക്കെ ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങളാണ് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി നടന്ന എക്സാമിന് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം ഫ്യൂ പീപ്പിൾ ന്യൂ ദ ആൻസർ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പാർട്ടിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഇത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതേ വെർബ് തരുന്ന തന്നെ വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എവരി വൺ ന്യൂ ദ ആൻസർ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് നമ്മൾ അത് നോക്കിയത് അതേ ടൈപ്പ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുക സെൻറ്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ നോക്കുക ഫ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
മാക്സ് ആൻഡ് മെൻ്റലബിലിറ്റിയിൽ മാത്സ് എന്ന വിഭാഗത്തിൽ മാത്രം ഇരുന്നൂറ് ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സെവൻ സീറോ വൺ ടു ഫൈവ് ത്രീ സീറോ ടു സീറോ സെവൻ നമ്പറിലേക്ക് ജോയിൻ എൽ ഡി സി മാത്സ് എന്ന് വാട്സപ്പിലോ ടെലിഗ്രാമിലോ മെസ്സേജ് അയയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത് നോക്കുന്നത് കൊല്ലം ഇടുക്കി കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ ഇരുപത്തിയാറ് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയാറാം തീയതി നടന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷയിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത് ചോദ്യം പിക്ക് ഔട്ട് ദ സിനോണിയം ഓഫ് ദ വേർഡ് ഡെപ്പോസിറ്ററി ഡെപ്പോസിറ്ററി എന്നുള്ള വാക്കിന് പര്യായ പദം അപ്പോൾ ഇത് നല്ല പ്രയാസമുള്ളൊരു വാക്കാണ് നമ്മളധികം കണ്ട് ശീലിക്കാത്ത വാക്കാണ് ഇൻഹെറിറ്റർ വാഡ് പേട്രൺ ട്രസ്റ്റി അപ്പോൾ ഡെപ്പോസിറ്ററി എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥമൊക്കെ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ വിദേശത്ത് നിക്ഷേപമുള്ള ഒരാൾ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള അഡ്ജക്റ്റീവായിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു വാക്കാണ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഡി ഓപ്ഷൻ ആണ് ട്രസ്റ്റി ആണ് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽ കീ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് അവർ കൃത്യമായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പരീക്ഷ എഴുതിയവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണ് എഴുതിയത് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിനോട് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഡി ഓപ്ഷൻ ആണ് വരുന്നത് ട്രസ്റ്റി ബാക്കി മൂന്ന് ഇതുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വാക്കുകൾ അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡി ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തത് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ദ ഫിഫ്ത് ചാപ്റ്റർ കംപ്രൈസസ് ഡാഷ് ത്രീ സെക്ഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ കംപ്രൈസസ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടെയ്ൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കംപ്രൈസിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കംപ്രൈസിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രീസൽ വർബായിട്ട് ഓഫ് ചേർത്ത് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് ഓഫ് ഉണ്ട് വിത്ത് ഉണ്ട് നോ പ്രിപ്പോസിഷൻ ഉണ്ട് ഓൺ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നോ പ്രിപ്പോസിഷൻ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ വരാറില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അതുകൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ ഫിഫ്ത് ചാപ്റ്റർ കംപ്രൈസസ് ത്രീ സെക്ഷൻ അങ്ങനെയും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതായത് അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് കംപ്രൈസസ് ത്രീ സെക്ഷൻ അപ്പോൾ നോ പ്രിപ്പോസിഷൻ ആണ് കുറച്ചുകൂടി ആപ്റ്റായിട്ട് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ പ്രൊഫഷണൽ കീ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഏതാണ് പി എസ് സി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് കംപ്രൈസസ് ഓഫ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കംപ്രൈസ്ഡ് ഓഫ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടി ആപ്റ്റായിട്ടുള്ളത് നോ പ്രിപ്പോസിഷൻ ആണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ പ്രൊഫഷണൽ കീ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതും നിങ്ങൾ ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണ് എഴുതിയത് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ആൻറ്റണിം ഓഫ് അബോർട്ടീവ് ഈസ് അബോർട്ടീവ് എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ വിപരീത പദം ഓപ്പോസിറ്റാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സക്സസ്ഫുൾ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ അപ്പോൾ അബോർട്ടീവ് എന്നുള്ളൊരു ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഒരു വേർഡിൻ്റെ അർത്ഥമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പോയി അല്ലെങ്കിൽ വിഫലമായ അല്ലെങ്കിൽ നിഷ്ഫലമായ എന്നുള്ള അർത്ഥമൊക്കെ വരുന്നൊരു വാക്കാണ് അബോർട്ടീവ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ത് വരും നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്ന ഓപ്ഷൻ എ ഓപ്ഷൻ സക്സസ്ഫുൾ സക്സസ്ഫുൾ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് ഏറ്റവും ചേർത്ത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് വിഫലമായ ഒരു ശ്രമം സക്സസ്ഫുൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സഫലമായ ഒരു ശ്രമം എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഡി ഓപ്ഷൻ ഫ്രൂട്ട്ഫുള്ളും അതേ ഒരു മീനിങ് ആണ് വരുന്നത് പക്ഷേ രണ്ടും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എ ഓപ്ഷനാണ് കുറച്ചുകൂടി ആപ്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷനുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇത് നമുക്ക് പി എസ് സി എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ പിന്നെ നമ്മൾ അത് കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫൈനൽ കീ വരുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആൻസർ വരും അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഏത് ഓപ്ഷനാണ് എഴുതിയതെന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു നോട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ അബോർട്ടീവിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സക്സസ്ഫുള്ളാണ് എഴുതേണ്ടിയിരുന്നത് ഓക്കെ നാലാമത്തെ ചോദ്യം ദ വൺ വേർഡ് ഫോർ എ പേഴ്സൺ ഹു ഡൗട്ട്സ് ഇൻ റിലീജിയസ് പ്രാക്ടീസസ് മതപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന സംശയാലുവായിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിക്ക് പറയുന്ന വൺ വേർഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യ
അപ്പോൾ സെൽഡം എന്നുള്ളത് നെഗറ്റീവ് വാ വേഡാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ എന്തായാലും ടാഗ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു വിസിറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് വിസിറ്റ് പ്ലസ് ഡസ് ആണ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഡസ് പിന്നെ ആരാണ് വിക്ടർ എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ ഒബ്ജെക്റ്റ് ആക്കുമ്പോൾ ഹീ വരും ഡസ് ഹി വിക്ടർ അവൻ്റെ അങ്കിളിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകാറേ ഇല്ല അപ്പോൾ അല്ലേ ഡസ് ഹി എന്നുള്ളൊരർത്ഥമാണ് ടാഗാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എഴുതാവുന്നൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു ഓക്കെ ആറാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് ഖലീൽ ജിബ്രാൻ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് പോയിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് പിക്ക് ഔട്ട് ദ കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ദ സെൻറ്റൻസ് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം ജസ്റ്റ് മറ്റൊരു സെൻറ്റൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതേ ഐഡി വരുന്ന ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്തവർക്ക് ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇമേജ് സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നോക്കി അതേ ചോദ്യമാണ് ആ രണ്ട് ചോദ്യം മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ക്ലാസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ ക്ലോസ് ആയാലും ആ റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ച് ആയാലും പാസി വോയിസ് ആയാലും അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ഒരേ ഐഡിയ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് വന്ന രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു ഇത് അപ്പോൾ എന്താണ് ചോദ്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഖലീൽ ഗിബ്രാൻ ജിബ്രാൻ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് പോയിസ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് അപ്പോൾ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുക ഖലീൽ ജിബ്രാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ ലോകത്തിലെ പ്രമുഖരായ കവികളിൽ വൺ ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ആണ് അവരിൽ ഒരാളാണ് പ്രമുഖരായ കവികളിൽ ഒരാളാണ് ഖലീൽ ജിബ്രാൻ അപ്പോൾ അതിനെ കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയിലാക്കി നമ്മൾ പറയണം വൺ ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ സൂപ്പർ ലേറ്റീവ് ആണ് പക്ഷേ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അർത്ഥം നോക്കുക വൺ ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ആണ് ഒരുപാട് പ്രശസ്തരുള്ളതിൽ ഒരാളാണ് അപ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്നുള്ളത് വരണം അപ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മൂന്ന് ഓപ്ഷനിലേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ആ സെൻറ്റൻസിലെ സെൻസ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ നോക്കുക ഖലീൽ ജിബ്രാൻ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മെനി അതർ പോയിസ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് നമ്മൾ ഇതാണ് ശരി ഉത്തരമായിട്ട് അവിടെയും പറഞ്ഞിരുന്നത് ബി ഓപ്ഷൻ നോക്കുക എന്തുകൊണ്ട് എ ഓപ്ഷൻ കൂടുതൽ ആപ്റ്റായിട്ട് വരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ബി ഓപ്ഷൻ നോക്കുക ഖലീൽ ജിബ്രാൻ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എനി അതർ പോയിറ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നോക്കുക ഖലീൽ ജിബ്രാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റുള്ള എല്ലാ കലാകാരന്മാരെക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏറ്റവും ടോപ്പ് പൊസിഷനിൽ നിന്നാണ് ആ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അർത്ഥം പക്ഷേ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് അങ്ങനെയാണോ അല്ല വൺ ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ആണ് വൺ ഓഫ് ദ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാളുടെ നിലവാരത്തിലോ അയാളെക്കാൾ മുകളിലായിട്ടുള്ളതോ ആൾക്കാർ കാണാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബി ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സി ഓപ്ഷനും എനി അതർ എന്ന് തന്നെ വന്നു അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എ ഓപ്ഷൻ ആണ് ഖലീൽ ജിബ്രാൻ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മെനി അതർ പോയിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യ പേപ്പറിൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ കീ വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റനിൽ മെനി അതർ തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ചോ ആ ചോദ്യങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്തവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ശരിയാക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കുന്നു എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ദ പാസീവ് ഫോം ഓഫ് ഐ കീപ്പ് മൈ ബുക്സ് ഇയർ അപ്പോൾ ഐ കീപ്പ് മൈ ബുക്സ് ഇയർ എന്നുള്ളതിൻ്റെ പാസീവ് ഫോം നമുക്കറിയാം പാസീവ് ആകുമ്പോൾ ബുക്സ് ആണ് മൈ ബുക്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഐ എന്നുള്ളതാണ് സബ്ജെക്റ്റ് അത് തിരിച്ചു വരും മൈ ബുക്സ് സബ്ജെക്റ്റായിട്ട് വരണം അപ്പോൾ സി ഓപ്ഷൻ അത് വരാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു മൈ ബുക്സ് കീപ്പ് എന്നുള്ളത് വി ത്രീ ഫോം വരണം കെപ്റ്റ് വരണം കെപ്റ്റ് വരുന്നത് ബി ഓപ്ഷനിൽ എ ഓപ്ഷനും ഇല്ല ഡി ഓപ്ഷനിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുക ഗ്രാമർ ശരിയാവുന്നുണ്ടെന്ന് മൈ ബുക്സ് ഇവിടുത്തെ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇവിടെ സബ്ജെക്റ്റായി ആർ ബുക്സ് എന്നുള്ളത് പ്ലൂറൽ ആയതുകൊണ്ട് ഓക്സിലർ റിവർബ് ആറ് വന്നു കീപ്പ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ നമ്മളെപ്പോഴും പാസീവ് ഫോമിൽ വി ത്രീ ഫോം ആയിരിക്കണം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് വി ത്രീ ഫോം കെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തു കെപ്റ്റ് ഹിയർ ഐ വേണമെന്നില്ല എൻ്റെ ബുക്കുകൾ ഇവിടെ വെക്കപ്പെട്ടു ഞാനാൽ എന്ന് പറയണമെന്നില്ല മൈ ബുക്സ് ആർ കെപ്റ്റ് ഹിയർ അപ്പോൾ ഡി ഓപ്ഷൻ ആണ്
അപ്പോൾ എന്താണ് വി നീഡ് ടു മോർ പ്ലെയേഴ്സ് അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ടീം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ട് പേരെയും കൂടി വേണം അപ്പോൾ അതേ അർത്ഥം വരുന്ന ഫ്രീസിൽ വർബ് ഏതാണ് മേക്കപ്പ് ആണ് വി നീഡ് ടു മോർ പ്ലെയേഴ്സ് ടു മേക്കപ്പ് ദ ടീം ടീം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ രണ്ട് പ്ലെയേഴ്സിനെയും കൂടി വേണം ഓക്കെ നമുക്ക് ഗസ് ചെയ്ത് തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ് മേക്കിൻ്റെ നമ്മൾ ഫ്രൈസൽ വർബൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുള്ളതുമാണ് പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യം വന്നിട്ട് കുറച്ച് നാളായി നമ്മൾ അടുത്തൊന്നും നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല സ്പോട്ട് ദ എറർ പാർട്ട് ഇൻ ദ സെൻറ്റൻസ് ഒരു സെൻറ്റൻസ് തന്നിട്ട് അതിനെ നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഏത് പാർട്ടിലാണ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉള്ളത് ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ മിസ്റ്റേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സെൻസ് വെച്ചുള്ള മിസ്റ്റേക്ക് ഉള്ളതെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് സെൻറ്റൻസ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം ദ പ്രിൻസിപ്പൾ വാസ് പ്ലീസ് ദാറ്റ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഡു നോട്ട് വയലേറ്റ് ദ റൂൾസ് ഓഫ് ദ കോളേജ് അപ്പോൾ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ വളരെ അധികം സന്തുഷ്ടവാനായിരുന്നു കാരണം ആ കോളേജിലെ കുട്ടികളൊന്നും അവിടുത്തെ റൂൾസ് ഒന്നും വയലേറ്റ് ചെയ്യില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ സെൻറ്റൻസ് പറയുമ്പോൾ അത് ഫുൾ ഒരേ ടെൻസിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം പറഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ദ പ്രിൻസിപ്പൽ വാസ് പ്ലീസ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത് പാസ്റ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ പഴയ നടന്നൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സന്തുഷ്ടവാനായിരുന്നു ദാറ്റ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഡു നോട്ട് വയലേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പ്രസൻറ്റായി മാറി ഡു വരുമ്പോൾ അത് പ്രസൻറ്റായിട്ട് വരും അപ്പോൾ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം പാസ്റ്റും ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഭാഗം മാത്രം പ്രസൻറ്റുമായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗമായിരിക്കും മിസ്റ്റേക്ക് സി പാർട്ടായിരിക്കും മിസ്റ്റേക്ക് ഡിഡ് നോട്ട് വയലേറ്റ് എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ കറക്റ്റായിരുന്നു അവിടുത്തെ നിയമങ്ങളൊന്നും അവർ തെറ്റിക്കാതിരുന്നത് കൊണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൾ സന്തുഷ്ടവാനായിരുന്നു ഇവിടെ ഡു നോട്ട് എന്ന് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ മിസ്റ്റേക്കാണ് സി എന്നുള്ള പാർട്ടിലാണ് മിസ്റ്റേക്ക് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ നോക്കുക സി ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് സി വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല സി ഓപ്ഷൻ ആണ് ശരി ഉത്തരവായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം What will you do dash now on 5 o'clock from by the between? The sentence is the word. Anju manikkum ippoolum idayil nii enda gairiyum cheyyinnadu. Appa idayil. Enda ana? From by the between. Between ana verinnadu. Between now on 5 o'clock in the morning ippoolum anju manikkum idayikkum nii enda gairiyum nii enda program. That ana avada uddheishtrullad. Ok. Pathimu naamthu chowin nukam. മെനി എ മിക്കിൾ ഡാഷ് എ മക്കിൾ സപ്ലൈ കറക്റ്റ് ടെൻസ് ഫോം അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രോവർബാണ് ഒരു സേ ആണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ടെൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും നോക്കാൻ പറ്റില്ല എന്തായിരുന്നു ആ പ്രോവർബിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്ക് അത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ മെനി എ മിക്കിൾ മേക്സ് എ മക്കിൾ എന്നാണ് എ ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അതിൻ്റെ മലയാള അർത്ഥം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല തുള്ളി പെരുവെള്ളം ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നാണ് വലിയ വലിയ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ മെനി എ മിക്കിൾ മേക്സ് എ മക്കിൾ എന്നാണ് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഈ ചോദ്യം ഇത് ഞാൻ ടെലിഗ്രാമിൽ ഇട്ടിരുന്നു നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് ഇതിന് വേണ്ടി ചെയ്ത അൻപത് ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ കറക്റ്റ് ഇതേ ചോദ്യം തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ചേഞ്ച് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവരെ ശരീരത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ദൈഡിയം ലിങ്ക് ഓഫ് ഫ്രാൻക മീൻസ് ഇതൊരു ഫോറിൻ വേർഡാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തായിരുന്നാണ് ചോദ്യം കോമൺ ലാംഗ്വേജ് ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ഏൻഷ്യൻ ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു ലിംഗ്വ ഫ്രാൻക എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോമൺ ലാംഗ്വേജ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ആ ചെയ്ത ചോദ്യ പേപ്പർ മുൻകാലങ്ങൾ ചോദി ചോദിച്ച ചോദ്യമായിരുന്നു അവിടെ ഇത് ബി ഓപ്ഷനായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ചേഞ്ച് ഒക്കെ വരുത്തുന്ന കാര്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ചെയ്തപ്പോഴും പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയൊക്കെ ചോദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് പോയവരാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു മാർക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് നേടിക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കോമൺ ലാംഗ്വേജ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ദ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ദ സെൻറ്റൻസ് ഐ കെയിം ഹിയർ യെസ്റ്റർ ഡേ 
നവീൻ സെഡ് ദാറ്റ് ഹി ഹാസ് കം ഹി ഹാസ് വന്നപ്പോൾ പ്രസൻറ്റായി അതും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഐ കെയിം ഹിയർ യെസ്റ്റർഡേ ടു ഗെറ്റ് ദ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ടഡ് നവീൻ സെഡ് ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് കം ദർ ദ ഡേ ബിഫോർ ടു ഗെറ്റ് ദ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ടഡ് വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവൻ അവിടെ എത്തി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഐ ഡ്രിങ്ക് ടി ദ സെൻറ്റൻസ് ഈസ് എ ഓർ ആൻ അഫോമേറ്റീവ് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ഇമ്പറേറ്റീവ് എക്സ്ക്ലമേറ്റീവ് ഇത് ഏ ടൈപ്പ് ഒരു ചോദ്യം ഒരു സെൻറ്റൻസ് തന്നിട്ട് അത് ഏത് ടൈപ്പിലുള്ളതാണ് അവിടെയും സെൻറ്റൻസ് അഫോമേറ്റീവ് തന്നെയായിരുന്നു ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു പ്രസ്താവനയാണെങ്കിൽ അഫോമേറ്റീവ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് എന്ന ചോദ്യമാണ് ഇമ്പറേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ റിക്വസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എക്സ്ക്ലമേറ്ററി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആശ്ചര്യജനകമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അപ്പോൾ ഐ ഡ്രിങ്ക് ടീ എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് പ്രസ്താവനയാകുമ്പോൾ എ ഓപ്ഷൻ അഫോമേറ്റീവ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ പതിനേഴാമത് ചോദ്യം പിക്ക് ഔട്ട് ദ കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ് ഇതും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് കോമ്പൗണ്ട് വേർഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരു വേർഡിൻ്റെ രണ്ട് പാർട്ട് രണ്ടോ അതിലധികമോ പാർട്ടാകുമ്പോൾ അതിൽ എല്ലാ പാർട്ടിലും കൃത്യമായിട്ടുള്ള അർത്ഥം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ കോമ്പൗണ്ട് വേർഡെന്ന് പറയാം അൺഹാപ്പി റിവിഷൻ ബർത്ത് ഡേ സ്ട്രെങ്തൻ സ്ട്രെങ്തൻ ആയിരുന്നു സ്ട്രെങ്തൻ അപ്പോൾ സി ഓപ്ഷൻ ബർത്ത് ഡേ നോക്കുക ബർത്ത് ഡേ ഡേയ്ക്കും പ്രത്യേകമായ അർത്ഥമുണ്ട് ബർത്തിനും പ്രത്യേകമായ അർത്ഥമുണ്ട് അത് രണ്ട് ചേർന്നൊരു വാക്കാണ് ബർത്ത് ഡേ ജന്മദിനം അപ്പോൾ സി ഓപ്ഷനാണ് കോമ്പൗണ്ട് വേർഡായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഇഫ് ഹി ഹാഡ് വോൺ ദ റേസ് ഹി ഡാഷ് ദ ചാമ്പ്യൻ വുഡ് വുഡ് ഹാവ് വിൽ ബി വുഡ് ഹാവ് ബീൻ അപ്പോൾ ഇതും എന്താണ് കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസ് ആണ് കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസിലെ അതേ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ഹി ഹാഡ് വോൺ ദ റേസ് ഹി ഹാഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും ഹി വുഡ് ഹാവ് വേണം വരും അപ്പോൾ ഹി വുഡ് ഹാവ് ബി ദ ചാമ്പ്യൻ ഹി വുഡ് ഹാവ് ബി ദ ചാമ്പ്യൻ വുഡ് ഹാവ് ബീൻ ദ ചാമ്പ്യൻ എന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഡി ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് വുഡ് ഹാവ് ദ ചാമ്പ്യൻ അല്ല വുഡ് ഹാവ് ബീൻ ആണ് വരേണ്ടത് ഓക്കെ ഇഫ് ഹി ഹാഡ് വോൺ ദ റേസ് ഹി വുഡ് ഹാവ് ബീൻ ദ ചാമ്പ്യൻ അവൻ ആ റേസ് ജയിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ അവൻ ആയിരുന്നേനെ ചാമ്പ്യൻ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് നമ്മൾ കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പത്തൊൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ഐ വെൻ ദർ എസ്റ്റർ ഡേ ദ സെൻറ്റൻസ് ഈസ് ദ ആൻസർ ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരാൾ പറഞ്ഞതാണ് ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഐ വെൻ ദർ എസ്റ്റർ ഡേ ഞാൻ ഇന്നലെ അവിടെ പോയിരുന്നു അപ്പോൾ അതെന്ത് ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷൻ ഹാവ് യു ഗോൺ ദർ ഹാഡ് യു ഗോൺ ദർ ഹൗ ഓഫൺ ഡു യു ഗോ ദർ വെൻ ഡിഡ് യു ഗോ ദർ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നലെ പോയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഇന്നലേക്കാണ് അവിടെ പ്രാധാന്യം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചോദ്യം എന്തായിരിക്കും നീ എന്നാണ് അവിടെ പോയത് അപ്പോൾ ഐ വെൻ ദർ എസ്റ്റർ ഡേ ഞാൻ ഇന്നലെയാണ് അവിടെ പോയത് അപ്പോൾ ആ ചോദ്യം ഏതാണ് വെൻ ഡിഡ് യു ഗോ ദർ എപ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്നാണ് നീ അവിടെ പോയത് അപ്പോൾ ഐ വെൻ ദർ എസ്റ്റർ ഡേ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് പറയാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഓഫ് ലേഡീസ് പിക്ക് ഔട്ട് ദ സ്യൂട്ടബിൾ കളക്റ്റീവ് നൗൺ അപ്പോൾ ലേഡീസ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ കളക്റ്റീവ് നൗൺ ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം നമ്മളിപ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ചോദ്യത്തിൽ ബെഞ്ച് ഓഫ് കീസ് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ലേഡീസിൻ്റെ കളക്റ്റീവ് നൗൺ ബെഞ്ച് ബെവി സ്വാംസ് ബ്രൂഡ് അപ്പോൾ ബെവി എന്നാണ് ബെവി ഓഫ് ലേഡീസ് എന്നാണ് അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കളക്റ്റീവ് നൗൺ ബെവി ഓഫ് ലേഡീസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ടാം തീയതിയും ഇരുപത്തി ആറാം തീയതിയുമായിട്ട് നടന്ന രണ്ട് പരീക്ഷകളിലെയും ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒറ്റ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പരീക്ഷയുടെ പ്രൊഫഷണൽ കീ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൂടി ബേസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തെ പരീക്ഷയുടെ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ പരീക്ഷയുടെ പ്രൊഫഷണൽ കീ വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് വന്നതിന് ശേഷം ഏതെങ്കിലും ചോദ്യം ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന 